वेलकम व्यूअर्स वेलकम टू शेयर नाउ टीवी माय सेल्फ डॉक्टर दीप्ति ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हेयर थिंग हेयर लास्ट उन्ना पड़ो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन सिस्टम से इंजेक्शन से नेवी स्तो उन्टर अभी ये टाइम लो इवाली यंत्र मोता अदलो इच्छना पड़ो हेयर लास्ट उन्दी ये टाइम लो रिजल्ट्स नेवी उन्डबो अनेवी ओक्सर मानो सिंपलिफाइड चीन डायग्राम थ्रू मेक एक्सप्लेन चेस्टन रूट्स लो डॉर्मेंट रूट्स अने भी डॉर्मेंट का लेक पोते रे आसेल्स फॉलिकुलर सेल्स चक्का का डिवाइड होते हैं उन टे हेयर बाइटी कोस्ट तुम दी थिनिंग टाइम लो ये वे ना कोने सेल्स पंचेट लेते गन का इंजेक्शन सने भी इस्तू उन टारो आईते पीआरपी ट्रीटमेंट अने दी कौन-तमंदी चाला मिक्स्ड रिएक्शन सुने चाला बागा ह if you have a PRP advice, you can tell me what you are doing. If you are doing the treatment, you can tell me what the scientific knowledge is. You can tell me what you are doing with the PRP treatment. If you are not doing the PRP treatment, you don't have hair or hair. If you are doing the PRP in almost the third stage, you can tell me what you are doing. What is the reason? In the middle, there are cells. In the middle, there are cells. रूट किंदा मेरे को हेयर नेक्स्ट निलवला नहीं होता है वो का हेयर बाईट की वो ची वुडी पोई मल्ली रावड़ा मने दी ऑलमोस्ट मरे जीवित कालम लो मनुष्य ने बढ़ती कोंदर के पदी है नो इरवाई सार लो पदी है निचे इरवाई इरवाई दे सार लो कोड़ा हेयर बाईट के रावड़ा मु उनको कटे रावड़ा मु अला अन्य साल लो काउंट अंते मैं लाइफस्टाइल पद्धतिलो मैं डाइटरी हैबिट्स प्रॉपर का लेका मैं रेडन ट्रिगर इच्छारो लेदा सिक्नेस की गुरायारो आलान टपुर हेयर लॉस सिवियर का उन्नत टलाई ते करने का मैं को फैमिली हिस्ट्री थ्रू बटतल अच्छे आवकाश मुन्ते आ काउंट कास्ता तक्कू मोता दलो उन्तुंडी अंते काका इधर रैपिड रेट � खाली आई पोतों ने इधर खाली आई पे ना परिसर तो लोपल में को ऑलरेडी इकड़ा ओके 14 टाइम्स आई पे ना ना कुन्ना दिस इज़ द लास्ट हेयर अवेलेबल इन योर फॉलिकल ना कुन्ना इलान्टी टाइम लो पीआरपी इच्छा रन कोण्डी लाभ में लाऊँ तो दी लोपल कन्नजाल में ले दो मतलब कन्नजाल मंत्र इंच पे इंदी आरा कोरा सेल्स मात्र में पंचस्तु नाई इनका लोपल निलवल लेना पड़ो इनका में क्या कन्हैया हेयर रोस्तुं दी सो अत्याशक पौधे मानो बट्टतल में तो कोड़ा पीआरपी चेसेस कोड़ा वाला बोल्ड जुट्टा चेस्टन दाने अपो हलो पीआरपी चेंज को कोड़ दो पीआरपी हेयर लॉस नहीं था गिस्तुं दी हेयर ब्रोथ निस्तुं दी ये पुरु मी सेल्स की अंदर कैपेबिलिटी उन्ना पुरु मात्र में सेल्स परसीव चेस को वाली का दा सेल्स से लेना पुरा कर सीड से ले वो मी कसल इकल लोपल फॉलिकलर सेल्स से ले वन कुंडा आलांटी टाइम लो पीआरपी वडम वाला हेयर रादु लोपल निलवल उन्ना ली निलवल के तक गड डाइटरी कुंत मंदन टू उन्टर पीआरपी ने तीस कुन्न ने रोज़ लो ना खेर बागा उन्दी ये पुरे इते माने सेनो चाला मल्ली फॉल स्टार्ट आई पोइंडी अंटू उन्टर दान गुरिंच मार्ट लार्दम कुन्नी कुन्नी सार लो पीआरपी मात्र में सरिपोदो जस्ट हेयर लॉस उन्दी अन्ना पुरे पीआरपी तीस कोण लो अर्द मुंदी काने उन्� अपुर ओनली पीआरपी मात्र में कादु मेरे को रूट स्टिमुलेशन कोड़ा आवश्यक है तो नन्हा मटा रूट स्टिमुलेशन लो रखरखाव आला पद्धति लूँटाई फोटो थेरेपी हीट थेरेपी लाइट थेरेपी लेज़र आईग्रो लेज़र उन तुम दी हाई फ्रीक्वेंसी मशीन्स पे डालो डर्मा रोलर चेस्टर इन निरखाव ट्रीटमेंट सिच्ची मानेकि लोग पलर रूट्स अने भी उंडल, उन्ना पुड़े मानेकि ये देना रेस्पोंस बाईट कोस्ता होंडे, पर चौदा वो इकड स्कैल पन कुन्ना, लोग पल सेल से ले, इकड सेल सुनाई, दे आर गिविंग हेयर, इकड़ा असल लोग पल सेल से ले, फॉलिकुलर सेल्स ले, रूटे ले दो, मिक वित्तन में लें दी बाईट 
పైకి వెంట్రుకలు వస్తాయనే అపోహ ఉండకూడదు అనమాట సో మీకు స్కాల్ప్ అనాలిసిస్లో మొట్టమొదటిగా మీకు కేస్ హిస్టరీ తీసుకునే ముందు స్కాల్ప్ అనాలిసిస్లో అసలు అక్కడ రూట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చెప్తూ ఉంటారు మామూలుగా మనం స్క్రీన్ మీద చూసినట్లయితే అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు హెయిర్ ఉన్న చోట ఇలా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ రూట్ నుంచి హెయిర్ వస్తూ ఉంటాయి మీ హెయిర్ మీ హెయిర్ రూట్స్ కనుక మూసుకుపోతున్న దశలో అంతరించిపోతున్న దశలో ఉంటే మీకు ఫేడెడ్గా ఇలాంటి రూట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ ఫాలికులర్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఒక షేప్ అనేది ఉంటుంది కానీ అందులో నుంచి హెయిర్ రావటం లేదు క్రమంగా ఇలాంటి ప్లేస్ నుంచి ఇలా స్మూత్గా అయిపోయే అవకాశం ఉంది అనమాట ఇలాంటి కండిషన్లో కూడా మూడు నుంచి ఆరు నెలలు మీ రూట్స్ అనేవి లైవ్గా ఉంటాయి ఆ టైంలోనైనా మీరు రూట్ స్టిములేషన్ కానివ్వండి పిఆర్పి కానీ తీసుకున్నప్పుడు కొంతవరకు ప్రయోజనం ఉండి అక్కడ కూడా సెల్స్ వస్తాయి అసలు విత్తనాలే లేని చోట మనకి మొలకలు అనేవి రావడం అసాధ్యం అనమాట అసలు ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఇలాంటి ప్లేస్లో పిఆర్పి ఇచ్చి హెయిర్ రావాలనుకోవడం కొత్త ఫూలిష్నెస్ అవుతుంది సో థింక్ వైజ్లీ ఏం లేదు మనకి ఎప్పుడు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు పిఆర్పి ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాలి అనేది కొంత మీరు డిస్కస్ చేసి డాక్టర్తో డిస్కస్ చేయాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ డెప్త్లో తెలుసుకుని అప్రోచ్ అవ్వండి తర్వాత గగ్గోలు పెట్టడంలో లాభం ఉండదు నాకు పిఆర్పితో హెయిర్ రాలేదు అని మాట్లాడడంలో లాభం ఉండదు కదా సో క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సైడ్ లోపల రూట్లో ఏం జరుగుతూ ఉంది పిఆర్పి ఇచ్చారు ఏం జరుగుతూ ఉంది మొక్కకు నీళ్ళు పోసినట్టుగా పిఆర్పి పోసేస్తూ ఉంటే పిఆర్పి ఇచ్చేస్తూ ఉంటే హెయిర్ వచ్చేస్తుందా కుదరని పని కదండి సో ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అసలు కండిషన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి సరే మేము మనం బయట నుంచి పిఆర్పీస్ ఇచ్చాము రూట్ స్టిములేషన్స్ ఇచ్చాము అయినా ఒక్కోసారి హెయిర్ బయటికి రాదు ఇది ఎక్కడ తప్పితం జరుగుతుందంటే కేస్ హిస్టరీలో భాగంగానే బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ అనేది చాలా అవసరం మీ హెయిర్ కండిషన్ని చూసి మీకు ఎలాంటి డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయో ఏ టెస్ట్లు అవసరమో డాక్టర్ రాసినప్పుడు ఆ టెస్ట్లు చేయించుకున్నాక ఆ రిపోర్ట్స్ని బట్టి పిఆర్పీ తీసుకోవాలా స్టెమ్ సెల్స్ తీసుకోవాలా జస్ట్ రూట్ స్టిములేషన్ సరిపోతుందా అసలు ఏది వద్దు డైట్ అండ్ సప్లిమెంట్స్ సరిపోతుందా అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం మనం లోపల మీ బ్లడ్లో ఏమేం తక్కువ ఉన్నాయి ఏ డెఫిషియన్సీ ఉన్నాయి తెలియకుండా మనం ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తా పోతే లాభం లేదు కదండి సో ముందు డెఫిషియన్సీలు ఏ ఉన్నాయి తెలుసుకొని వాటిని పూడుస్తూ ఆ లోటుని పూడుస్తూ ఓ పక్క నుంచి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇస్తూ ముందు హెయిర్ ఫాల్ అవ్వకుండా కాపాడుతూ ఆ లోటును పూడుస్తూ ఉన్నట్లయితే హెయిర్ గ్రోత్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా వస్తుంది సో ఇదంతా గ్రాడ్యువల్గా జరగాల్సింది అలా చిటికేగానే పనులు అయిపోవు లోపల నుంచి కణజాలం రెస్పాండ్ అవ్వాలి మీరు ఇచ్చే డైట్ కూడా మీరు ఇచ్చే సప్లిమెంట్స్ కూడా చక్కగా వాటికి అందాలి మీకు బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించలేదు మీకు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది ఐరన్ డెఫిషియన్సీ సప్లిమెంట్స్ నేను ఇవ్వాలి అలా కాకుండా మీకు ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా చూపించినప్పుడు కూడా నేను ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తూ ఉన్నాను అనుకోండి వికటించే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది సో గో త్రూ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ త్రూ డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా చేయండి కొంతమందికి బ్లడ్ రిపోర్ట్స్తో అవసరం ఉండకపోవచ్చు ఇంజెక్షన్స్ చేయ చేయకుండా హెయిర్ గ్రోత్ అంతా బాగానే ఉంది జస్ట్ మెయింటెనెన్స్ కోసం తీసుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ యూ కెన్ ఎస్కేప్ బట్ అన్ని విషయాల్లో కాస్త మీరు డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా విని స్టార్ట్ విత్ యువర్ బ్లడ్ శాంపుల్ గివ్ యువర్ బ్లడ్ శాంపుల్ దెన్ గెట్ రిపోర్ట్స్ అకార్డింగ్ టు దట్ ద డాక్టర్ విల్ ప్లాన్ యువర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ సో కొంచెం డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటే మంచిదండి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ గూగుల్లో చాలా విషయాలు మనకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి గూగుల్ అన్నీ చెప్తుంది కానీ గూగుల్ డాక్టర్ కాదు కదండి గూగుల్లో రీసెర్చ్ చేస్తా కూర్చుంటాం ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి గూగుల్ డాక్టర్ కాదు మనకున్న చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఆ గూగుల్లో మ్యాటర్ ఫిల్ చేసేది కూడా ఎవరు మనకు మ్యాటర్ కనిపించేలా చేస్తుంది ఎవరు మనలాంటి వాళ్ళే సో డాక్టర్సే అయి ఉండాలని రూల్ లేదు సో ఎవరు చేయాల్సిన పని వాళ్ళు చేయాలి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి తరోగా స్కాల్ అనాలిసిస్ చేయించుకోండి మీ రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎంత బలంగా ఉన్నాయి చూసుకోండి ఆన్ అన్ యావరేజ్ మీకు మీ హెయిర్ రూట్లో నుంచి ఎన్ని హెయిర్ ఉన్నాయి ఎంత ఉండాలి ఏవి మూసుకుపోయినాయి అనేవి మీరు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాక ట్రీట్మెంట్కి పూనుకోండి సో మీట్ యువర్ ట్రైకాలజిస్ట్ మీ రూట్ లెవెల్ ఏంటి తెలుసుకుని ట్రీట్మెంట్కి అప్రోచ్ అవ్వండి యూ కెన్ విజిట్ అస్ ఎట్ క్రౌన్స్ ఇస్థెటిక్ సొల్యూషన్స్ పంజగుట్ట థ్యాంక్ యూ మీకు ఎటువంటి క్వైరీస్ ఉన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఈ అంశాల గురించి మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో పేర్కొనవచ్చు మనం ఇంకా ఇంకా డీటెయిల్డ్గా డిస